Hi friends, welcome to our channel. Nikki Nama Pakapara Pada Pagudi, Viriva Hum Alame, One Bada Mahupa, Yel Patalarka, Munsha Parvatrola in the Pada Pagudi Nama Pakapara, in the Pada Pagudila, Nure Moon Abding Ravuru, Box Larka, Vishayatayu, either Kikila, Director, last page the Kanamapoholam, either Parker the Kumunadi, last page a Padachitna made the Kondana, Purir the Kanavai Pagadirka, Swang, last page a Pola. The Nul Veli Riklea in the Nul Velila, Tamaduk Tundachi, Christopha Periar Hulul, Taninayaka Medical Kuripeta Takavaduna already, Kataka Patakilina, Tamaduk Tundachi, Christopha Periar Hulul, Kuripeta Takavari Arabina, Taninayaka Medical, Ebdicate Kalam, Adigalins, sorry, Adigalarin Surpuri Vigal, Tamadar Puhali, Parapum Kurikoli Kundavi, Eurode Surpuri Vilami, Tamarode, Kurikoli Paraparadaha, Kurikoli, Tamarode, Puhali Parapum Kurikoli Kundavi. Yelanga Yil, Yal Palkali Karatil, our Archi, Busker Nenevo, Arakatali, Churpuri, Padamaha, and Makedamitrika. Okay, pay the Purunjuku, and the lesson under Makedal in the Undrakabina Taninaika medical recurrently, Christopha Periyar Hulurur and Taninaika medical one day, Archi, Yelangai Palkali Karahamana, Yal Palkali, Sir Yelangai Lerica, Yal Palkali Karatlerica, Busker Nenevo, Arakatali, Surpuri, with an Amakapadama Edam Petrika. Tham Surpuri, Vailaga, Vulaka Muduka, Tamil in Perme. Pugali Parapina, Aguila Vulaha Tamilai Manjam, Uruba Havum, Vulaha Tamila Rights in Rivadam Urubahamum, Iver Karan Mahar in the Kar Aguila Vulaha Tamilai Manjam, Machum, Vulaha Tamila Rights in Rivadam Urubaha, Karan Mahar in the Ver, Taninaika Medical Avergal Taninaika Medical Avergal, Todangi, Idal in Abdina, Tamil Panbad, in the Idal, Injury, Vedivan the Kundi Rikere Idla Rika questions in Anana. Christopher Perea, Tamilica Tundachi, Christopher Perea Gala, Worthar Yarna, Taninaika Medical is the one Adathe Tanude Surpodipical Mulan, Tamidar Pugali Parapum Kurikoli Kundavar Yare, Taninaika Medical, Yelangai Palka, Yelangai Lula, Yal Palkali Kadam, Yal Palkali Kadam, the Engerge, Adin Katangana, Yelangai Avar. Namaka, Yen the part of our day, Yara, the Taninaika Madihuda, Yen the Surpodi Unamak Padama Manjurkana, Baskar Nenevo Arakatalai. Our day Surpodi Vailaga, Ulaham Muduka and the Tamiluda, Tamil in Pukalayim, Tamiluda, Pukala, Ulaham Fula Parapana, our day Surpodi Mulamaga, Ula Agila Bulaga, Tamilaibu, Manjam Muruvahurum, Machum Tamil, Ulaha, Tamila Raichi, Nirvana Muruvahum, Karanamaha Rendavariar, Taninaika Madigal. Taninaika medical over here, our health, Todangi, Idal in Abdina, Tamil Panbad, Isna is Lerka, Mukimana Vishingal, Wangapanaman, Lassan Kumunari Pogla So other path and Allah, the Nurayumun Pogi Pakavana, the Lerkarna, Idling Riker, Idavan the Wulahan article, Makali, Mudpurti, and Buparat Vadan Amuda Yelbu. Ide, Giruba Mutral, Vimana Poko, the Valanda Pinbu Tunji, or Pandu Kadayazi, Pandai, Tamil Laking Li, Tamil Pulavarilla, Pandu Parati, Pada Patrika, being the Sudakanga, and the Kalathali Vandu, or not our Piranator, not our Rudu, Urav Kunda, Urav Parata Vimir Kanga, being the Iran Chigil Gulamaka, the Kadiranga, at the end of Nana, Purana to Padalinum, Surakuralin, Makid the Emirka, Kani and Pungunda in Padal Varigal, Yadamuri, Yavarum Kilir, in the Kulhi and the Yella Kalatukum, Yellan Utrakum, Purta Mahavi, Kumisuranga, Add the Yadanam Nadamal, Uramal, Yenuruvan, Sandunayim, Kalla the Varu, Abding Rathurkurulum, in a Munbu Epo the Imidan and Kalatriku, Purta Manaka, in the Irenda Kurulum and the Andu Paratrapati, Solirka Piranata Rud Add the Make and a paddle very lala patrika, Tamil Churkal, Ur Nadi Kilir. If the moon me, Tamil Churkal and Sadaganga, Tamil Churkal, the moon thing could the Nala or Varte Kutta, Tamilala Surkala Kutta Kate Kalam. Idlerka either Adathavande Vivere Kalatil, Vivere Purun Mehali Kundirikalam, Ayinum, Imir Kolgal Kartum, Paranda Alumayum, Mani the Nala Kot Padum, Latin Pulava, Terence Kuria Kutchidan, Opeta Takaway. Paranda Alumayum, Mani the Nala Code Padum Latin Pulver, Terence Ricarle, our day a coat children of Peta Takazan Sodakanga. Our inner Solir Carabina, non Mani then Mani than a charm the Yedum Yenakupuram Bandri in Badi, our other coat Latin Pulver Terence Kuria Kutch in the Ramukamana, our inner Solikana, Mani 
மனித மனிதனை சார்ந்த எதுவும் எனக்கு புறம்பானது கிடையாது அப்படிங்கிறத தெரன்ஸ் அவர்கள் கூறியிருக்காரு லத்தீன் புலவர் யாரு தெரன்ஸ் அவர் கூற்றிய அவர் கூறிய கூற்று என்னங்கிறத இந்த கூற்று அடுத்து மூன்று இலக்கணங்கள் இந்த மூன்று இலக்கணங்கள் முதிர்ந்த ஆளுமைக்கு மூன்று இலக்கணங்கள் இன்றியமையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோல்டன் ஆல்ஃபர்டுங்கிறவர் கோல்டன் ஆல்ஃபர்டுங்கிற உளநூல் வலுநர் சொல்லியிருக்காரு அது என்னென்ன அப்படின்னா ஈடுபாடு அறிந்து கொள்ளும் ஆற்றல் வாழ்க்கை தத்துவம் ஈடுபாடு அறிந்து கொள்ளும் ஆற்றல் வாழ்க்கை தத்துவம் ஈடுபாடுகளை த வந்து ஒரு முதலாவதாக மனிதன் தன் ஈடுபாடுகளை விரிவாக வளர்ப்பவனாக இருக்க வேண்டும் முதல் விஷயம் அடுத்து வந்து ஒருவன் பிற பிறரால் எவ்வாறு கணிக்கப்படுகிறானோ அதை அறிந்து கொள்ளும் ஆற்றல் இப்போ வந்து நம்ம நம்மளை பற்றி மற்றவங்க என்ன கணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத அறிந்து கொள்ளும் ஆற்றல் படைத்தவனாக நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க அடுத்து வாழ்க்கை தத்துவத்தை கடைபிடித்து நடக்க வேண்டும் வாழ்க்கை தத்துவத்தை கடைபிடித்து நடக்கணும் இது எல்லாமே முதிர்ந்த ஆளுமைக்கு மூன்று இலக்கிய இலக்கணங்கள் அப்படின்ட்டு கோல்டன் ஆல்ஃபர்ட் அவர்கள் ஆல்ஃபோர்ட் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் சொல்லிருக்காங்க இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கோல்டன் ஆல்ஃபர்டுங்கிறவர் யாரு உளநூல் வல்லுனர் அவர் கூறிய இலக்கணங்கள் மூன்று இலக்கணங்கள் என்னென்ன ஈடுபாடு அறிந்து கொள்ளும் ஆற்றல் வாழ்க்கை தத்துவம் இது மூணுமே வந்து அவர் கூறிய முதிர்ந்த ஆளுமைக்கு மூன்று இலக்கணங்கள் முதிர்ந்த ஆளுமைக்கு மூன்று இலக்கணங்கள் கூறியவர் யாரு கோல்டன் ஆல்ஃபர்ட் என்னும் உளநூல் வல்லுனர் இதுல இருக்க ஆங்கில வார்த்தைகள் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா ஆங்கில வார்த்தைக்கு இணையான தமிழ் சொல் நமக்கு கிட்டிட்டே வராங்க அதை நம்ம படிச்சுக்கணும் செல்ஃப் அப்ஜெக்ட் அப்ஜெக்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது செல்ஃப் அப்ஜெக்டிஃபிகேஷன் சாரி செல்ஃப் அப்ஜெக்டிஃபிகேஷனுங்கிறது வாழ்க்கைக்கு சுய ஓர்மை அது அடுத்து யூனிஃபையிங் ஃபிலாசபி ஆஃப் லைஃப் செல்ஃப் யூனிஃபிகேஷன் இதுவும் வந்து வாழ்க்கை தத்துவத்தை கடைபிடித்து நடக்கணுங்கிற ஆங்கில வார்த்தைக்கு இணையான தமிழ் வார்த்தை இப்போ இந்த பேஜில் கொடுத்துருக்கிறத நம்ம முடிச்சாச்சு இதில் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் வருங்கிறத திருப்பி பார்த்துக்கோங்க கணியின் பூங்குன்றனுடைய பூங்குன்றனாருடைய யாத முறை யாவரும் கேள்விப்பாட்டு அப்புறம் திருக்குறளில் வர யாதானும் நாடாமல் ஊறாமல் என்னொருவன் சாந்துனையும் கல்லாதவாறு அந்த பாடல் வரிகள் திருக்குறள் வரிகள் இந்த ரெண்டுமே வந்து பிற நாட்டவரோடு உறவு பாராட்ட விரும்பி இருக்காங்க அப்படிங்கிறத கூறுகிற இரண்டு செய்கள் அடுத்து லத்தீன் புலவர் தெரன்ஸ் கூறிய கூற்று வந்து நான் மனிதன் மனிதனை சார்ந்த எதுவும் எனக்கு புறம்பானது இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்க கூற்று அது மூன்று இலக்கணங்கள் முதிர்ந்த ஆளுமைக்கு மூன்று இலக்கணங்களை கூறியவர் யாரு கோல்டன் ஆல்ஃபர்ட் அவர் ஒரு உளநூல் வல்லுனர் என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்லிருக்காருன்னா தன் ஈடுபாடு அறிந்து கொள்ளும் ஆற்றல் வாழ்க்கை தத்துவம் இந்த மூணுமே ஆளுமையை வளர்த்துக்கொள்ற மூன்று இலக்கணங்கள் ஆளுமையை வளர்ப்பதற்கான மூன்று இலக்கணங்கள் அதற்கு உண்டான ஆங்கில இணையான ஆங்கில வார்த்தைகளை பார்த்துக்கோங்க லட்சியங்களை கடைபிடித்தும் கற்பித்தும் வருவதால் தான் சமுதாயம் முன்னேற்றமடைகிறது இந்த குறிக்கோள் இல்லாத சமுதாயம் வீழ்ச்சி அடையும் அப்படிங்கிற உண்மையை பண்ட பண்டைய கால தமிழர்களும் அறிந்திருக்காங்கன்னு சொல்லிருக்காங்க அதற்கு உதாரணமா புறநானூற்று பாட புறநானூற்று பாடல்களில் ஆழத்தூர் கிளாருங்கிறவர் பூட்கையுள்ளோன் யாக்கை போல அப்படிங்கிற அடியில இதை சொல்லிருக்காரு குறிக்கோள் இல்லாதவன் வெறும் சதை பிண்டம் அப்படிங்கிறத யார் குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஆழத்தூர் கிளார் அந்த பாடல் வரிகள் என்னன்னா பூட்கையுள்ளோன் யாக்கை போல பூட்கை இல்லோன் யாக்கை போலங்கிறத யார் சொல்லியிருக்காங்க சொல்ல கூறிய புலவர் ஆலத்தூர் கிழார் பிறர் நலவியல் விரிவாகும் ஆளுமையை உருவாக்கும் நோக்கம் கொண்டுள்ள மக்கள் சமுதாயமே இன்பத்தை அளிக்கும் சமுதாயமாக காணப்படும் விரிவாகும் ஆளுமையை உருவாக்கும் நோக்கம் கொண்டுள்ள மக்கள் சமுதாயமே இன்பத்தை அளிக்கும் சமுதாயமாக காணப்படும் சொல்லிருக்காங்க எந்த அளவிற்கு பிறர் நலத்திற்காக மனிதன் பாடுபடுறானோ அந்த அளவிற்கு அவனது ஆளுமை வளரும் பிறருக்காக பணி செய்வதால் தான் ஒருவனுடைய வாழ்க்கை பண்புடைய வாழ்க்கை ஆகுது பிறருக்காக பணி செய்வதால் தான் யாருக்காக பணி செய்யும் போது ஒருவனுடைய வாழ்க்கை பண்புடையதாகுதுன்னா பிறருக்காக என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே என்னும் குறிக்கோள் வாழ்க்கையை தன்னலம் தேடுவதிலிருந்து விடுவித்து ஆளுமையை முழுமைப்படுத்தும் பண்பாக ஆக்குகிறது தன்னலம் இல்லாம ஆளுமையை முழுமைப்படுத்தும் பண்பாக விளக்குறது எதுன்னா என் படன் சாரி என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே இந்த வரிகள் வந்து திருநாவுக்கரசர் அவர்கள் கூறிய வரிகள்னு பிறர் நிலவியல் அல்ட்ரிசியம் என்னும் பண்பு இந்த பிறர் நிலவியலுக்கு என்ன ஆங்கில சொல் இதெல்லாமே நோட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க பிறர் நிலவியல் என்னும் பண்பு மக்கள் வரலாற்றில் படிப்படியாகத்தான் தோன்றும் மேம்படாத சமுதாயத்தில் 
என்ன நடக்கும் அப்படின்னா மனிதன் வந்து தன்னுடைய குடும்பத்தையும் த தன்னுடைய இனத்தை மட்டுமே காப்பாற்ற முயல்வான் ஒரு மேம்படாத சமுதாயத்தில் இதுவே படிப்படியாக அறிவு வளர வளர வந்து எங்கு வாழ்ந்தாலும் மக்கள் அனைவரும் தன்ம இனத்தவர் தம் தம் மக்கள் தம்மினம் த எல்லா உயிர்களிடமே எல்லா உயிர்களிடத்தையும் அன்பு காட்டுறது அப்படிங்கிற சிந்தனை வந்து அவனுக்கு தோன்ற ஆரம்பிக்கும் அறிவு மேம்படும் பொழுது வெவ்வேறு பண்பாடுகள் வெவ்வேறு காலத்தில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க பிறர் நிலவியலை கற்பித்து வந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சீன நாட்டில் பொது ஆண்டுக்கு முன்னாடி அறுநூத்தி நான்காம் ஆண்டு வாழ்ந்த சாரி பிறந்த லாவோட்ஸும் அவருக்கு பின்பு பிறந்த கன்ஃபூசியஸும் தங்களுடைய காலத்தில் இந்த வந்து பிறர் நலனுக்காக வாழணுங்கிற அந்த நலவியலை கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாருக்கும் கற்பித்திருக்காங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க கற்பித்து கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் பிளேட்டோ அரிஸ்டாட்டில்ங்கிற கிரேக்க தத்துவ ஞானிகள் என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா கிரேக்க குடியினரை மட்டுமே தம் சிந்தனைக்கு உட்படுத்தியிருக்காங்க அவங்கள பற்றினது மட்டும்தான் அவங்களுடைய கிரேக்க அவங்க கிரேக்க தத்துவ ஞானிகள் இல்லையா அவங்க கிரேக்க குடியினரை மட்டும்தான் பற்றி பேசியிருக்காங்க அந்த சிந்தனையில் மட்டும்தான் அவங்க இருந்திருக்காங்க ஆனால் சீன நாட்டில் இருக்க லவ்வோட்ஸும் கன்ஃபூசியஸும் வந்து பொதுவான பண்புகளை எல்லாருக்குமே தெளிவாக கற்பித்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் இருக்க இந்த நாலு பேருமே ரொம்ப முக்கியம் லாவோட்ஸும் கன்ஃபியூசியஸும் யார் சீன நாட்டில் வாழ்ந்த வாழ்ந்தவர்கள் இவங்க இவங்க வந்து பிறர் நலவியலை அனைவருக்கும் கற்றுக் கொடுத்தவங்க லாவோட்ஸும் கன்ஃபியூசியஸும் பிளேட்டோவும் வரிஸ்டாட்டனும் யாரும்னா கிரேத்த கிரேக்க தத்துவ ஞானி இவங்க கிரேக்க குடியினரை மட்டும்தான் சிந்தனைக்கு உட்படுத்தியிருக்காங்க அடுத்து பண்டை கால தர்மசாஸ்திர நூல்கள் வந்து பிறரை வந்து அதே போலவே அவங்க பிளேட்டோ அரிஸ்டாட்டில் எப்படி பண்ணியிருக்காங்களோ கிரேக்க நாட்டினர் குடியினரை மட்டும் தானே அவங்க கவனித்தாங்க அதே போல் தர்மசாஸ்திர நூல்கள் பண்டை கால தர்மசாஸ்திர நூல்களும் பிறரை கவனத்தில் கொள்ளலையாம் விந்திய மலைத்தொடருக்கும் இமயமலைக்கும் இடையே உள்ள நிலப்பரப்பே கர்மபூமி வீடு பேரு அடைவதற்கு அப்பூமியிலே பிறந்திருக்கணும் அப்படிங்கிற கருத்தை தான் அதில் இருந்திருக்கு பண்டை கால தர்மசாஸ்திர நூலில் இருந்த கருத்து என்ன அப்படின்னா விந்திய மலைத்தொடருக்கும் இமயமலைக்கும் இடையே உள்ள நிலப்பரப்பு தான் கர்மபூமி அந்த கர்மபூமி தான் வீடு பேர் அடைவதற்கு தான் பிறந்திருக்க வேண்டும் அந்த வீடு பேர் அடைவதற்கு அந்த கர்மபூமியில் தான் பிறந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதில் இருக்கிறது இது தர்மசாஸ்திர நூல்களை பற்றின விஷயம் இது ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு அடுத்து ஸ்டாய்க்குவாதிகள் தர்மசாஸ்திர நூல்கள் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா அதுக்கு அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஸ்டாய்க்குவாதிகள் சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டாய்க்குவாதிகள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மக்கள் அனைவரும் உடன் பிறந்தவர்கள் பிறப்போ சாதியோ சமயமோ அவர்களை தாழ்த்தவோ உயர்த்தவோ முடியாது அப்படிங்கிற நம்பிக்கை பண்டு தொட்டே நிலவி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டாய்க்குவாதிகள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க மக்கள் அனைவரும் உடன் பிறந்தவர்கள் பிறப்போ சாதியோ சமயமோ அவர்களை தாழ்த்தவோ உயர்த்தவோ முடியாது எனும் நம்பிக்கை பண்டு தொட்டே நிலவி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்திய வரலாற்றில் பண்டை காலத்திலேயே இத்தகைய அரிய கொள்கையை தமிழ் மக்கள் கடைபிடித்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒழுக்கவியலை எத்திக்ஸ் ஒழுக்கவியலுங்கிற எத்திக்ஸ் நன்கறிந்து எழுதிய உலக மேதை ஆல்பர்ட் ஸ்வைட்சர் ஒழுக்கவியலை நன்கறிந்து எழு எழுதிய உலக மேதை யார் ஆல்பர்ட் ஸ்வைட்சர் இவர் திருக்குறளை பற்றி கூறியிருக்காரு ஒரு கூற்று சொல்லியிருக்காரு அது என்னென்னா இத்தகைய உயர்ந்த கொள்கைகளை கொண்ட செயற்களை உலக இலக்கியத்திலேயே காண்பது அரிது திருக்குறளில் சொல்லியிருக்க உயர்ந்த அந்த கொள்கைகள் எல்லாத்தையுமே உலக இலக்கியங்கள் எதுலையுமே காண்பதறிது அப்படிங்கிறத ஆல்பர்ட் ஸ்வைட்சர் அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு அவர் யாருன்னா ஒழுக்கவியலை நன்கறிந்து எழுதிய உலக மேதை ஆல்பர்ட் ஸ்வைட்சர் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்படி வேணாலும் நீங்கள் ஷார்ட்கட் ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு தகுதான அப்பெல்லாம் நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதை இது எல்லாமே முக்கியமான பாயிண்ட்ஸுங்கிறத நான் இதில் குறிப்பிட்டிருக்கேன் ஆனால் வந்து அவர் திருவள்ளூர் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி இருந்த மக்கள் எல்லாருமே இந்த கொள்கைகளை கையாண்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஒற்றுமை உணர்ச்சி தமிழ் இலக்கியத்தை ஆராயும் போது பிறர் நல கொள்கையையும் பிறர் மீதான அன்பு பாராட்டலையும் முதன் முதலில் பரப்புவதற்கு காரணமாக இருந்தவர்கள் யார் அப்படின்னா பானரும் புலவரும் தமிழ் இலக்கியத்தை ஆராய்ச்சி பார்க்கும்போது பிறர் நல கொள்கைகள் மீதும் பிறர் மீதான அன்பு பாராட்டலையும் முதன் முதல்ல பரப்புவதற்கு காரணமாக இருந்தவங்க யாருன்னா பானரும் புலவர்களும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு சொந்த வீடு நாடு எல்லாமே இருந்துச்சு இருந்தாலும் ஒவ்வொரு ஊருக்காக போயிட்டு தமிழ் வழங்கும் இடமெங்கும் சென்று அரசர்களையும் புலவர்களையும் மக்களையும் வாழ்த்தி வந்ததால் தமிழகம் என்ற ஒற்றுமை உணர்வு உண்டானது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் போய் ஒவ்வொரு விஷயங்களை சொல்லி அவங்கள உயர்த்தி பாடுவாங்க அதே போல் அனைத்து விஷயங்களையுமே வந்து பாடி புகழ்ந்து அந்த நாட்டுடைய வளங்கள் அப்புறம் அவங்க வேறு இந்த நாட்டுக்கு போயிட்டாங்க அது எல்லாத்தையுமே வந்து சொல்லி பேசுவாங்க அப்படி இருக்கும்போது தமிழ தமிழகத்தினுடைய ஒற்றுமை உணர்வு தமிழகத்துக்கிடையே ஒற்றுமை உணர்வு அதிகமானது அம்மொ
அடுத்து மொழி மாறும் நாடு பிற நாடுகளை அவங்க என்ன சொன்னாங்களா பிற நாடுகளை குறிப்பிடும் போது வேற்று நாடு பிற நாடு நாடுன்னு குறிப்பிடாம மொழி மொழி மாறும் நாடு மொழி மொழி பெயர் தேயம் அப்படின்னு வரையறுத்து யார் கூறினாங்கன்னா பானரும் புலவரும் மொழி மாறும் நாடு மொழி பெயர் தேயம் என்ற வரையறுத்து கூறிய கூறியவர்கள் யாருன்னா பானரும் புலவரும் இலக்கணத்தில் பரந்த மனப்பான்மை அகத்தினை இலக்கியம்னு இருக்கு இல்லையா அதுல பல்வேறு வழிகளில் பரந்த மனப்பான்மையையும் விரிவான ஆளுமையையும் வளர்த்தது பரந்த மனப்பான்மையையும் விரிவான ஆளுமையும் வளர்த்த இலக்கியம் எதுன்னா அகத்தினை இலக்கியம் ஐவகை நிலங்கள்ல பெரும்பொழுது சிறுபொழுது கருப்பொருள் ஆகியவற்றை புலவரும் பானரும் இலக்கியம் பயில்வோரும் தவறாது கற்றுக்கிட்டு வந்திருக்காங்க இலக்கியம் பயில்வோரும் பானரும் புலவரும் வந்து எதை தவறாத கற்பித்துட்டு வந்திருக்காங்கன்னா கற்று வந்தாங்கன்னா ஐவகை நிலங்கள்ல இருக்க பெரும்பொழுது சிறுபொழுது கருப்பொருள் இது எல்லாத்தையுமே வந்து கற்றுட்டு வந்திருக்காங்க தொல்காப்பியர் வந்து நிலத்தை பிரித்த முறை உலகின் பிரிவாகவே அமைந்திருந்தது யார் வந்து நிலத்தை பிரித்த முறை உலகின் உலகின் பிரிவாகவே அமைந்தது அப்படின்னா தொல்காப்பியர் அவர்கள் பிரித்த நிலத்தை பிரித்த முறை தான் உலகின் பிரிவாகவே அமைந்திருக்கு படுதிரை வையும் பாத்திய பண்பே படுதிரை வையும் பாத்திய பண்பே அப்படிங்கிறதா தொல்காப்பியத்துல தொல்காப்பியர் கூறிய பாடல் வரிகள் படுத்திரை வையம் பாத்திய பண்பேங்கிற இந்த வரியை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இதுதான் வந்து நிலத்தை பிரித்த முறையும் பத்தி தொல்காப்பியர் கூறிய வரிகள் அடுத்து கள ஒழுக்கத்திலும் கற்பொழுக்கத்திலும் கள ஒழுக்கத்திலும் கற்பொழுக்கத்திலும் பிறர் உயிரொன்றை காதலிப்பதாலும் குழந்தைகளை பேணுவதாலும் இருவருடைய ஆளுமையும் இன்னும் விரிவடைய வாய்ப்பிருந்தது ஓகே அடுத்து புலவர்கள் தம் செயல்களில் தலைவன் தலைவி தோழி செவிலித்தாய் ஆகியோரை கற்பனை செய்து பாடினதுனால தான் பிறர் பற்றி அறியும் பண்பை அவர்கள் எளிதாக பெற்றிருந்தாங்க அவங்க கிட்ட அடுத்தவங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஏற்கனவே கோல்டன் ஆல்ஃபர்ட் சொன்ன மாதிரி பிறர் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத அறிந்து கொள்கிற திறன் வேணும்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதை பற்றி அடுத்தவங்களை பற்றி தெரிஞ்சு வச்சிருக்க நிறையா விஷயங்களை பண்பை வந்து புலவரும் பா பாணர்களும் வந்து அந்த பண்பை அவர்கள் எளிதாக பெற்றிருக்க பெற்றிருந்தாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து நன்மை நன்மைக்காகவே இந்த நன்மை நன்மைக்காகவே ஏன் அப்படிங்கிற தலைப்பு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆயிங்கிற கடையேடு வளர்களில் ஒருவரான ஆய் அப்படிங்கிற போற்று அவரை வந்து இன்றைக்கும் போற்றுவதற்கு காரணம் என்னென்னா அவர் நன்மையை நன்மைக்காக தான் செஞ்சுருக்காரு பிறர் போற்றுவாங்க நமக்கு வந்து செல வைப்பாங்க நம்மளை வந்து போற்றி புகழ்ந்து பேசிகிட்டே இருப்பாங்க அப்படிங்கிற எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் எந்த ஒரு பிரதிபலனும் இல்லாமல் தான் அவர் நன்மைகளை செஞ்சுருக்காரு அதனால தான் அவர் நன்மைகளை நன்மைகளுக்காக செஞ்சுருக்காருன்னு சொல்லிருக்காங்க இம்மை செய்தது மறுமைக்கு ஆமனும் அறவிலை வணிகன் ஆயாளன் இதில் ஆய் அப்படிங்கிறது வரும்போது புறநானூற்று பாடல்களில் ஆயிங்கிறவரை போற்றி சொல்லியிருக்க விஷயத்தை தான் சொல்லியிருக்காங்க அவர் நன்மையை நன்மைக்காகவே செஞ்சார் அப்படிங்கிறதுக்காக இம்மை செய்தது மறுமைக்கு ஆமனும் அறவிலை வணிகன் ஆயலன் நன்மையை நன்மைக்காகவே செய்ததன் பிறர் போற்றுவார்கள் என்றோ வேறு நலன்களை பெறலாம் என்றோ அவன் நன்மைகளை செய்யலை அப்படிங்கிறத ஆய்க்காக சொல்லியிருக்காங்க பிறர் பிறர்க்காக வாழும் மக்கள் இவ்வுலகில் இல்லை என்றால் நாம் வாழ்வது அரிது உண்மைதானே பிறருக்காக வாழும் மக்கள் இந்த உலகத்தில் இல்லைன்னா நாம் வாழ்றதே ரொம்ப அரிது பிறர்க்காக வாழ்வதே உயர்ந்த பண்பும் பண்பாடாகும் எது வந்து சிறந்த பண்பாடு அப்படின்னா பிறர்க்காக வாழ்வதே உயர்ந்த பண்பும் பண்பாடாகும் உண்டாளம்மை இவ்வுலகம் என்ற புறப்பாட்டு இந்த பண்பை அழகாக எடுத்து காட்டுகிறது பிறர்க்காக வாழ்வதே உயர்ந்த பண்பும் பண்பாடும் அப்படிங்கிற இந்த பண்பை வந்து எந்த பாட்டை எடுத்துரைக்குதுன்னா உண்டாளம்மை உலகம்ங்கிற புறப்பாட்டை எடுத்துரை எடுத்துரைக்குது இதுக்கப்புறம் உலக தமிழ் மாநாடுகளில் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து எந்தெந்த வருடங்களில் எந்தெந்த ஊர்களில் நடைபெற்றுங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கோலாலம்பூரில் ரெண்டு தடவை நடந்திருக்கு சென்னை பாரிஸ் யாழ்ப்பாணம் மதுரை மொரிஷியஸ் தஞ்சாவூர் நமக்கு வந்து இதில் மதுரை வந்து கேட்டிருக்காங்க ஆல்ரெடி குரூப் எக்ஸாம்ஸில் மதுரையில் உலக தமிழ் மாநாடு நடைபெற்ற வருடம் கேட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுல கோலாலம்பூர்லையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுல சென்னையிலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல பாரிஸ்லையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு யாழ்ப்பாணத்திலையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று மதுரையிலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுல கோலாலம்பூர்லையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது மொரிசியஸிலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்
செம்மொழி மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்ப பத்தில் கோவையில் நடைபெற்றது நம்ம எனக்குமே தெரியும் இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு சின்ன ஷார்ட்கட்டாக ரெடி பண்ணி போடுவோம் இதில் வந்து முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இப்போ ஷார்ட்கட் சொல்கிறதுக்கெலாம் டைம் இல்லை முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இதை சொல்லியிருக்கேன் அடுத்து பண்புடைமை என்னும் அதிகாரத்திற்கு உரை கண்ட பரிபெருமாள் பண்புடைமை என்னும் அதிகாரத்திற்கு உரை கண்டவர் யார் பரிபெருமாள் பண்புடைமையாவது யாவர் மட்டும் அவரோடு அன்பினராய் கலந்து ஒழுகுதலும் அவரவர் வருத்தத்திற்கு பரிதலும் பகுத்து உண்டலும் வழிநாணலும் முதலான நற்குணங்கள் பலவும் உடைமை பண்புடைமையில் இதுதான் இந்த விஷயங்கள் வரு ஒருத்தருக்கு அன்பின அன்பினராய் கலந்து ஒழுகுதல் அவங்களுடைய துன்பத்திலையும் நம்ம பங்கேற்றுக்கிறது அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்கிறது அவங்க அவங்க வந்து த தங்களுக்கு இல்லைனாலும் தங்களுக்குள்ளதை பிரித்து இல்லாதவர்களுக்கு பிரித்து கொடுத்து வாழ்கிறது இதெல்லாமே வந்து நற்குணங்களில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பண்புடைமையில் உடையதுன்ட்டு பரிபெருமாள் சொல்லியிருக்காரு இமய வரம்பு இதுவரை வடவேங்கடம் தென்குமரி கிடைப்பட்ட நிலப்பரப்பில் தான் விரிவான ஆளுமையுடைய வளர்ச்சியை பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் தமிழ் தமிழ் ஈடுபாடு தமிழகத்துடன் இருக்கலை வேறு எங்கெங்கெல்லாம் வளர்ந்ததுங்கிறத இங்கே சொல்கிறாங்க வட இந்தியாவுடன் தொடர்புகள் வளர வளர கங்கையும் இமயமும் அடிக்கடி தொகை நூல்களில் எடுத்தாளப்பட்டிருக்கு எந்த எதனுடன் தொடர்புகள் வளர வளர கங்கையும் இமயமும் அடிக்கடி தொகை நூல்கள் எடு எடுத்தாளப்பட்டதுன்னா வட இந்தியாவோட தொடர்புகள் வளர வளர இதில் ரெட்டில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து இதுக்கு உண்டான பாடல் வரிகள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இமயமலை நீடிக்கும் உறுதிக்கும் மேற்கோளாக காட்டப்படுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா இமயத்து கோடு உயர்ந்தண்ண தம்மிசை தம்மிசை நட்டு தீதையில் யாக்கையோடு மாய்தல் தவத்தலையே புறநானூற்று பாடல் இமயத்து கோடு உயர்ந்தண்ண தம்மிசை நட்டு தீதையில் யாக்கையோடு மாய்தல் தவத்தலையேங்கிற புறநானூற்று பாடல் வந்து இந்தியாவோட தொடர்பு வளர வளர கங்கையும் இமயம் வந்து தொகை நூல்களில் இடம்பெற்றிருக்குங்கிற சொல்லியிருக்க பாடல் வருது புலவர்கள் வந்து குமரியாறு காவிரியாறு போன்ற மணல் நிறைந்த இடங்களை நீண்ட வாழ்க்கைக்கும் பன்மைக்கும் ஓமையாக கூறுகிறார்கள் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் கங்கையும் இமயத்தில் பெய்த மழையையும் ஓமையாக சேர்த்து கொள்கிறாங்க இப்போ இதெல்லாம் இடு அடுத்த பாட்டு வந்து புராண நூற்று பாடல்களில் குமரியாறு காவிரியாறு அப்புறம் கங்கையில் கங்கை இமயத்தில் பெய்யும் மழையையும் சேர்த்து ஓமையாக சேர்த்துருக்காங்க இல்லையா அந்த பாடல் வரிகள் வந்து இமய தீண்டி இன்குரல் பயிற்சி கொண்டல் மாமழை பொழிந்த நுண்பழுகையினும் வாழிய பலவே இமய தீண்டி இன்குரல் பயிற்சி கொண்டல் மாமழை பொழிந்த நுண்பருளியினும் வாழிய பலவே அப்படிங்கிற புராண நூற்று பாடல் இந்த மேலே குடு குறிப்பிட்டிருக்க இந்த வரிகளுக்கு உண்டான பாடல் வரிகள் விளக்கத்துக்கு உண்டான பாடல் வரி அதில் இம குமரியாறு காவிரியாறு இதில் வந்து குமரியாறு காவிரியாறு இமயத்தில் பெய்கிற மழையும் கங்கையுமே இதில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க சில புலவர்கள் இமயத்தையும் கங்கையையும் தமிழ்நாட்டு மலைகளுடன் தமிழ்நாட்டு மலைகளுடனும் ஆறுகளுடன் சேர்த்தே பாடிட்டுருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஒவ்வொருவரும் சான்றோராகலாம் திருக்குறளில் பூக்கை மகன் அல்லது குறிக்கோள் மாந்தன் அப்படிங்கிறது சான்றோன் குறிக்கோள் மாந்தன்னா சான்றோன் பூக்கை அப்படிங்கிறது குறிக்கோள் பூக்கைனா குறிக்கோள் இல்லற வாழ்க்கையின் நோக்கம் வந்து ஈகை விருந்தோம்பல் போன்ற பண்புகளால் ஆளுமையை வளர்த்தலாகும் இல்லற வாழ்க்கையோட நோக்கம் என்ன ஈகை விருந்தோம்பல் அடுத்த தமிழ் மக்கள் சான்றோர் நடப்படும் குறிக்கோள் மாந்தனை பாராட்டிய காலத்தில் இத்தாலிய நாட்டில் உரோமையர் அறிவுடையோ நினப்படும் லட்சிய புருஷனை போற்றி வந்திருக்காங்க உரோமையர் அப்படின்னா சாப்பியன்ஸ் சாப்பியன்ஸ் சான்றோன் சாப்பியன்ஸ் அல்லது சான்றோன் இதில் குறிப்பிட்டிருக்குது சா தமிழ் மக்கள் வந்து சான்றோன் எனப்படும் குறிக்கோள் மாந்தனை குறிப்பிட்டு குறிப்பிட்டு பாராட்டிட்டு பாராட்டிட்டு இருந்த காலத்தில் இத்தா இத்தாலிய நாட்டில் உரோமையர் எனப்படும் அறிவுடையோன் உரோமையர்னா சாப்பியன்ஸ் அறிவுடையோன் எனப்படும் லட்சிய புருஷனை போற்றி வந்திருக்காங்க இத்தாலிய நாட்டில் அறிவுடையோன் என யார் சொல்கிறாங்க அறிவுடையன் என எனப்படும் லட்சிய புருஷன் யார் உரோமையர் சாப்பியன்ஸ் சாப்பியன்ஸ்கிறாங்க உரோமரையுடைய சாரி உரோமையருடைய சாப்பியன்ஸ் அல்லது சான்றோன் என்பவன் சமுதாயத்திலிருந்து விலகி தன் சொந்த பண்புகளையே வளர்க்க வேண்டும் உரோமையருடைய சான்றோர் அரிதாகவே சமுதாயத்தில் தோன்றுவன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து சாப்பியன்ஸ் அப்படிங்கிறது யாருன்னா சான்றோன் நம்ம சான்றோன் சொல்கிறோம் அங்கே சா இத்தாலியில் சாப்பியன்ஸ் அப்படின்னு லட்சிய புருஷன் யார் அப்படின்னா உரோமையர் லட்சிய புருஷன் உரோமையர் ஸ்டாயிக்வாதிகளின்படி அவர்களுடைய லட்சிய மனிதர்கள் ஒரு சிலரே ஸ்டாயிக்வாதிகளின்படி அவர்களுடைய லட்சிய மனிதர்கள் யாரெனா ஒரு சிலர் தான் இருந்திருக்காங்க அச்சலர் தனித்த தனிமையாக தம் இல்லங்களில் வாழ்ந்து வருவர் திருக்குறளின் 
சான்றோரோ பலர் திருக்குறள் திருக்குறளில் சான்றோரோ பலர் பெருமை சான்றாண்மை பண்புடைமை நட்பு முதலான அதிகாரங்களில் இச்சான்றோனுடைய இயல்புகள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன ஒவ்வொரு மனிதனும் சான்றோன் ஆறுதல் கூடும் அவனை அவ்வாறு ஆக்குவதே கல்வியின் நோக்கம் ஒருவனை சான்றோன் ஆக்குவது தான் கல்வியுடைய நோக்கம் திருக்குறளுடைய அதாவது சான்றோன் சான்றோர்களை பற்றி எதில் குறிப்பிடுறாங்கன்னா திருக்குறள் எந்தெந்த அதிகாரங்களில் குறிப்பிடப்படுதுன்னா பெருமை சான்றாண்மை பண்புடைமை நட்பு முதலான அதிகாரங்களில் இச்சான்றோனுடைய இயல்புகள் எல்லாம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க கல்வியின் நோக்கம் என்ன மனிதர்களை சான்றோன் ஆக்குவது ஒவ்வொரு தாயும் வந்து என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா தன் மகன் சான்றோன் ஆகணும் தன் மகன் சான்றோன் ஆகணும் அப்படிங்கிறத எதிர்பார்ப்பாங்க தன் பிள்ளையை சான்றோன் ஆக்குதல் ஒவ்வொரு தந்தைக்கும் கடனாகும் இதெல்லாமே பேசிக்கா தெரிஞ்ச விஷயம் அடுத்து பிசிராந்தையார் கோப்பெருஞ்சோழனுக்கு கூறியது பிசிராந்தையார் கோப்பெருஞ்சோழன் என்ன கூறினாரு தமிழ் சான்றோர் பாடலர் வாழும் ஊரே வாழ்க்கைக்கு இன்பத்தை தருவதாகும்னு சொல்லியிருக்காரு இது புறநானூற்று பாடல கூறப்பட்டிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க தமிழ் சான்றோர் சான்றோர் பாடல் வாழும் ஊரே வாழ்க்கைக்கு இன்பத்தை தரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது யாரு பிசிராந்தையார் கோப்பெருஞ்சோழன்ட்டு சொல்றாரு ஒன்றே உலகம் உரோம நாட்டு சிந்தனையாளர்களும் ஏறத்தாழ தமிழ் புலவர்களைப் போல அதே காலத்தில் ஒன்றே உலகம் என்ற கொள்கையை பாராட்டி வந்திருக்காங்க தமிழ் புலவர்கள் வந்து எப்படி ஒன்றே உலகம் அப்படிங்கிறத பாராட்டி வந்தாங்களும் உரோம நாட்டு சிந்தனையாளர்களும் அதே போல பாராட்டி வந்திருக்காங்க ஸ்டாலிக்வாதிகள் வந்து உலகில் ஒற்றுமை உண்டு என்றும் மக்கள் அனைவரும் ஒரே குலத்தவர் என்றும் எல்லா உயிர்களும் தொடர்பால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன என்றும் கற்பித்தனர் ஸ்டாலிக்வாதிகள் என்ன கற்பித்து கொடுத்தாங்க உலகத்தில் இருக்க மக்கள் எல்லாருமே ஒரே இனத்தவங்க ஒரே குலத்தவங்க அதே போல தான் எல்லா நாட்டு மக்களும் நினைக்கணும் எல்லா உயிர்களும் தொடர்பால் இணைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கற்பித்தாங்க ஒன்றே உலகம் என்ற மனப்பான்மையும் கொள்கையும் முதன் முதல்ல மேலைநாட்டில் ஸ்டாய்க்குவாதிகளால் தான் போற்ற ஸ்டாய்க்குவாதிகளால் போற்றப்பட்டது ஒன்றே உலகம் என்ற மனப்பான்மையும் கொள்கையும் முதன் முதல்ல எங்கு வந்து ஸ்டாய்க்குவாதிகளால் போற்றப்பட்டது எங்கு யாரால் போற்றப்பட்டதுன்னா மேலைநாட்டில் ஸ்டாய்க்குவாதிகளால் போற்றப்பட்டது செனக்கா அப்படிங்கிற தத்துவ ஞானி எல்லோருடைய நாடுகளும் இப்போ ஸ்டாய்க்குவாதி கூ கூறியிருக்காங்களே அதே கூற்று தான் செனக்காங்கிறவர் செனக்காங்கிற தத்துவ ஞானி கு குறிப்பிடுறாரு எல்லோருடைய நாடுகளும் நமக்கு தாய்நாடு என்றும் நம் நாடு எல்லா மக்களுக்கும் தாய்நாடு என்றும் நாம் கருதுதல் வேண்டும் எல்லோருடைய நாட்டையுமே நம்ம தாய்நாடை நினைக்கணும் நம்ம நாடு எல்லா மக்களுக்கும் தாய்நாடு அப்படிங்கிறதே நம்ம கருதணும் அப்படிங்கிறத செனக்கா சொல்லியிருக்காரு செனக்காங்கிற தத்துவ ஞானி அடுத்து மார்க்ஸ் அரேலியஸ் அப்படியே மார்க்ஸ் அரேலியஸ் அப்படிங்கிற பேரரசர் என்ன சொல்கிறாருன்னா செனக்கா சொன்ன அந்த கூற்று அடுத்து மார்க்ஸ் அரேலியஸ் இவங்க எல்லாமே இந்த ஆளுமை பகுதியில் வர்றாங்க மார்க்ஸ் அரேலியஸுங்கிறவங்க பேரரசர் கூறியிருக்கு நான் பகுத்தறிவும் கூட்டுறவும் உடையவன் நான் அண்டோனின சாதலால் உரோமுக்கு உரியவன் நான் பகுத்தறிவும் கூட்டுறவும் உடையவன் நான் அண்டோனின சாதலால் உரோமுக்கு உரியவன் அதாவது அவர் பேரரசுங்கிறதுனால அந்த உரோம பேரரசுங்கிறதுனால அவர் அந்த உரோமுக்கு உரியவன் ஆனால் நான் மனுஷன் அப்படிங்கிறதுனால நான் மனிதன் என்கிறதால இந்த உலகிற்கு உரியவன் அப்படிங்கிற கூற்று அவர் சொல்கிறார் இவ்வாறு உலக மாந்தரின் ஒற்றுமைத்தன்மை மிகவும் அழகாக கூறப்பட்டுள்ளது மக்கள் அனைவரும் மக்கள் தன்மையை வளர்க்க வேண்டும் என்பதற்காகவே எழுதப்பட்ட நூல் எது அப்படின்னா திருக்குறள் மக்கள் அனைவரும் மக்கள் தன்மையை வளர்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக எழுதப்பட்ட நூல் எது திருக்குறள் இது இது வந்து இதில் வர கேள்வி இப்படி கேட்கப்படலாம் மக்கள் அனைவரும் மக்கள் தன்மையை வளர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக எழுதப்பட்ட நூல் எது திருக்குறள் திருவள்ளுவ திருவள்ளுவரை உலக புலவர் என்று யார் போற்றினார் அப்படின்னா ஜி யு போப் திருவள்ளுவரை உலக புலவர் என்று யார் போற்றினார் ஜி யு போப் இதில் செனக்கா மார்க்ஸ் அரேலியஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா செனக்காங்கிறவர் தத்துவ ஞானி மார்க்ஸ் அரேலியஸுங்கிறவர் பேரரசர் உரோம பேரரசர் மார்க்ஸ் அரேலியஸ் யார் உரோம பேரரசர் அவர் கூறிய கூற்றும் கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து மக்கள் அனைவரையும் ஒரே குலத்தவர் என்று கருதுவதோடு உயிர்கள் அனைத்தையும் மக்களோடு சேர்த்து ஒரே குலத்தவை என்று கருதும் பண்பும் திருக்குறளுக்கும் ஸ்டாய்க்குவாதிகளுக்கும் பொதுவான ஒரு தன்மை திருக்குறளுக்கும் ஸ்டாய்க்குவாதிகளுக்கும் பொதுவான ஒரு தன்மை என்ன அப்படின்னா மக்கள் அனைவரையும் ஒரே குலத்தவர்கள் என்றும் உயிர்கள் அனைத்தையும் மக்களோடு சேர்த்து ஒரே குலத்தவை என்று கருதும் பணி பண்பும் வந்து திருக்குறளுக்கும் ஸ்டாய்க்குவாதிகளுக்கும் ஒரு பொதுவான தன்மை உரோம நாட்டவர் எழுதும்போது எப்படி எழுதுவாங்கன்னா நாம் நம்மவர் அப்படிங்கிற செருக்கோடு உரோமரை கருதியே எழுதுறாங்க ஆனால் வள்ளுவரோ எல்லா உலகிற்கும் எல்லா மாந்தர்களுக்கும் பயன்படும் வகையில் உலகமெல்லாம் தழுவுவதற்குரிய பான்மையில் தம் நூலை யாத்துள்ளார் திருக்குறள் பொறுத்த வரைக்கும் அதனால தான் உலக பொதுமறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது அடுத்து விரிவாகும் ஆளுமை 
இறுதியில் வந்து திருவள்ளுவரின் கூற்றுடன் இவ் விரிவுரையை முடிக்க விரும்புகிறேன்னு சொல்லி சொல்கிறாருங்க விரிவாகும் ஆளுமையை பற்றி ஒரு சில உண்மைகளை நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் திருவள்ளுவரோ இரண்டு அறவுரைகளில் இந்த குறிக்கோளை சூப்பராக சொல்கிறார் இவ்வளோ தூரம் வந்த இந்த கருத்துக்கள் எல்லாத்தையுமே இரண்டே அறவுரைகளில் சொல்லியிருக்கார் ரெண்டு குரலில் ரெண்டு லைன் வருது அதில் ஒரு குரல் வந்து உள்ளர்க்க உள்ளம் சிறுகுவ அப்படிங்கிற குரலும் உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல் இந்த ரெண்டு வரியில் மொத்த ஆளுமையை பற்றியுமே அவர் சொல்லிட்டார் உள்ளர்க்க உள்ளம் சிறுகுவ உள்ளுவது எல்லாம் உயர்வுள்ளல் இந்த ரெண்டு குரல்லையும் வர்ற இந்த ரெண்டு வரிகளும் இரண்டு அறி இந்த விரிவாகும் ஆளுமையை பற்றி இரண்டு வரிகளில் சொல்லிட்டுறாங்க இதுதான் இதில் இருக்குது இந்த நூல் வழியை நம்ம முதல்லே பார்த்துட்டோம் வந்து இதில் இருக்கிற எல்லாமே தனிநாயக மொழிகள் வந்து இந்த இது இந்த பாடம் வந்து நமக்கு எதிரிலேருந்து வந்திருக்குன்னா இலங்கையில் யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் பஸ்கர் நினைவு அறக்கட்டளை சொற்பொழிவு சொற்பொழிவு பாடமாக இடம்பெற்றிருக்கு தம் சொற்பொழிவு வாயிலாக உலகம் முழுக்க தமிழின் புகழை பரப்பிருக்காரு அகில உலக தமிழாய்வு மன்றம் உருவாகவும் உலக தமிழாராய்ச்சி மன்றம் உருவாகவும் நிறுவனம் உருவாகவும் காரணமாக இருந்தவர் யார் தனிநாயக மடிகள் தமிழ் பண்பாடுங்கிற இதழை தொடங்கியது யார் தனிநாயக மடிகள் கிறிஸ்தவ பெரியோர்களில் சாரி தமிழுக்கு தொண்டாற்றிய கிறிஸ்தவ பெரியார்களுள் ஒருவர் யார் தனிநாயக மடிகள் சொற்பொழிவுகள் மூலம் தமிழர் புகழை பரப்பும் குறிக்கோளை கொண்டவர் யாருன்னா தனிநாயக மடிகள் இதுதான் இதில் இருக்கிறது இதில் இருக்க ஒவ்வொரு பேஜில் இருக்கையும் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் மறக்காமல் நீங்கள் நோட்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதில் இருக்கிறத வந்து கேள்விகளாக நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் எதெல்லாம் வரலாம் அப்படின்னு அதே போல் ஆங்கிலத்தில் ஆங்கில சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள் அதையெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் லாவோட்ஸ் கன்ஃபூஸ் ஜெஸ்டின நாட்டில் இருக்கிறவங்க அப்புறம் பிளேட்டோ அரிஸ்டாட்டில் கிரேக்க தத்துவ ஞானி இவங்க எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க மூன்று இலக்கணங்கள் தந்தவை யார் கோர்டன் ஆல்ஃபர்ட் அவரை பற்றியும் தெரன்ஸ் கூறிய கூற்று அப்புறம் கணியன் பூங்குன்றனருடைய பாடல் வரிகள் திருக்குறளில் உள்ள பாடல் வரிகள் செய்யுள் வரிகள் எல்லாத்தையுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த இந்த ப இந்த பேஜில் வந்து இருக்கிறது லாபோட்ஸும் கன்ஃபியூசியஸும் சீன நாட்டில் சேர்ந்தவங்க பிளேட்டோ அரிஸ்டாட்டில் இவங்களை பற்றி அடுத்து தர்மசாஸ்திர நூல் அப்புறம் பூட்கையுள்ள ஞாக்கை போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆழத்தூர் கீழார் சங்க சங்க கால புலவர் இவர் அடுத்து ஸ்டாய்க்வாதிகள் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க பிறர் நலவியல் அல்ட்ரசியம் அப்படிங்கிற பண்பு அடுத்து ட்ரைப் தன் இனம் ட்ரைபுங்கிறது இனம் எல்லாருக்கும் தெரியும் அடுத்து ஒற்றுமை உணர்ச்சி ஆல்பர்ட் ஸ்வைசர் ஒழுக்கவியலை நன்கறிந்து எழுதிய உலகம் எதை ஆல்பர்ட் ஸ்வைசர் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு ஒற்றுமை உணர்ச்சி பற்றி பானரும் புலவரும் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அது ப அந்த சின்ன சின்ன ஹின்ஸ் எடுத்து எழுதும் போதும் நம்மளுக்கு வந்து நினைவுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த சின்ன சின்ன ஹின்ஸ் பானரும் புலவரும் அப்புறம் கோல்டன் ஆல்ஃபட்டு தெரன்ஸு இன்னும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன சின்ன ஹிண்ட் மட்டும் போட்டு எழுதி வைக்கும் போது திருப்பி ரிவர்ஸ் எடுத்து நம்ம பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக நம்ம படித்த அடுத்த செகண்ட் நினைவுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நன்மை நன்மைக்காகவே அப்படிங்கிறது யாருக்காக சொன்னது ஆய் அவருக்காக சொன்னது கடைகள் வள்ளல்கள் ஒருவரான ஆய் என்பவரை போற்றுவதற்கு காரணம் வந்து அவர் நன்மை நன்மைக்காக செய்தவர் நன்மையை நன்மைக்காக செய்தவர் யார் கடையில் வள்ளல் கடையில் வள்ளல்களில் ஒருவரான ஆய் அவருக்கு வந்து என்ன பாடல் வரிகள் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இம்மை செய்தது மறுமைக்கு ஆமனும் அறவிலை வணிகன் ஆயலன் அப்படிங்கிறது புறநானூற்று பாடலில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து உலக தமிழ் மாநாடுகள் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் நடைபெற்றது இது எல்லாத்தையுமே கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாத்தையுமே ஒரு நோட்ஸ் எடுத்து வைக்கோங்க பூட்கைனா என்ன பரிப்பெருமாள் பண்படமை என்னும் அதிகாரத்திற்கு உரை கண்டவர் யார் பரிப்பெருமாள் அப்புறம் இமய வரம்பு பற்றி கொடுத்துருக்காங்க தென்குமரி இடைப்பட்ட நிலப்பரப்பு இருக்கு இல்லையா அதை பற்றி அப்புறம் வட இந்தியாவுடன் தொடர்புகள் வளர வளர என்ன நடந்துச்சு அதுக்கு உண்டான பாடல் வரிகள் என்ன புறநானூற்று பாடல் வரிகள் வந்து இமயத்துக்கோடு உயர்ந்தன்ன தம்மிசை நட்டு தீதியில் யாக்கையோடு மாய்தல் தவத்தலையே அப்படி அடுத்து வந்து இமயத்தீண்டி இன்குரல் பயிற்சி கொண்டல் மாமழை பொழிந்த நுண்ப பருளியினும் வாழிய பலவே இதில் வந்து கங்கையும் இமயத்தில் பெய்யும் மழையையும் ஊமையாக சேர்த்து வந்து பாடியிருக்காங்க புலவர்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து சாப்பியன்ஸ் அப்படின்னா சான்றோன் உரோம இத்தாலிய நாட்டில் வந்து உரோமையர் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அறிவுடையோன் எனும் எனப்படும் லட்சிய புருஷனை போற்றி வந்திருக்காங்க உரோமையருடைய சாப்பியன்ஸ் அல்லது சான்றோன் என்பவன் சமுதாயத்திலிருந்து விலகி தன் சொந்த பண்புகளை வளர்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிற சொல்லியிருக்காங்க உரோமருடைய உரோமையருடைய சான்றோர் அரிதாகவே சமுதாயத்தில் தோன்றினாங்க அப்படின்னாங்க ஸ்டாய்க்வாதிகளின்படி அவர்களுடைய லட்சிய மனிதர்கள் ஒரு சிலர் தான் ஆனால் திருக்குறளில் சான்றோர்கள் பலர் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க திருக்குறளில் சான்றோர் பலரை பற்றி சொல்லி எடுத்து எடுத்து எழும்பியிருக்காரு ம
அதே போல தன் பிள்ளைகளை சான்றோன் ஆக்குறது ஒவ்வொரு தந்தைக்கும் கடன் ஒவ்வொரு ம பிள்ளைகளும் வந்து சான்றோனாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத அவங்க பெற்றோர்கள் எதிர்பார்க்குற ஒன்று பிசரந்தையர் கோப்பெருஞ்சலனுக்கு கூறிய விஷயம் என்ன இதில் முக்கியமான விஷயம் அடுத்து உரோம நாட்டு சிந்தனையாளர்கள் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டாய்க்வாதிகள் வந்து உலமை உலகத்தில் ஒற்றுமை இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்கள போல நம்மளுடைய பாணரும் புலவரும் போலவே ஸ்டாய்க்வாதிகளும் நினைச்சிருக்காங்க அடுத்து செனக்காங்கிற தத்துவ ஞானி என்ன கூறியிருக்காரு அடுத்து மார்க் சரேலேஸுங்கிற பேரரசர் இவர் வந்து உரோம பேரரசர் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு ஜியு போப் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அந்த விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து வள்ளுவர் வந்து உரோம நாட்டவர் எழுதும்போது நாம் நம்மவருங்கிற செருக்கோடு எழுதியிருக்காங்க வள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் எல்லா உலகிற்கும் எல்லா மாந்திற்கும் பொருந்துற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு இந்த விரிவாகும் ஆளுமைங்கிற தலைப்புல இவ்வளவு தூரம் வந்த எல்லா விஷயங்களத்தையும் இரண்டே பாடல் வரிகள்ல இரண்டு திருக்குறள்ல இரண்டு வரிகள்ல நம்ம திருவள்ளுவர் முடிச்சிடுறாரு உள்ளர்க்க உள்ளம் சிறுகுவ உள்ளுவது எல்லாம் உயர் உள்ளல் இந்த இரண்டு பாடல் வரிகளையும் நூல் வெளி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துதான் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒரு கிளாஸ் திருப்பி பார்த்தாச்சு இது எல்லாத்தையும் வந்து முக்கியமான எல்லாத்தையும் நோட்ஸ் பண்ணி நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீண்டும் அடுத்த ஒரு லெசன்